Bienvenidos a Tokyo Animation y a Tokyo Gamer Pro. Vamos a respaldar en este caso nuestro equipo telefónico con todos los mensajes de WhatsApp que necesitamos para que nosotros cuando restauremos el teléfono no tengamos problema y los podamos volver a tener todos por completo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es irnos, bueno, en este caso a tu menú, como tú lo tengas, yo lo tengo personalizado, es, es un teléfono... Motorola lo pasé a un este, Xperia. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de todo es ver que nosotros tengamos una cuenta de Google, que es donde se va a almacenar la información que nosotros vamos a guardar. Aquí en cuentas, bueno, por aquí debe de andar. Ahora vamos a ver, ahí está nuestra cuenta de Google. Yo tengo aquí mi cuenta automáticamente. Bueno. Ya nosotros, habiendo verificado que tenemos la cuenta, nos vamos a proceder a ir a WhatsApp. Nos vamos a salir rápidamente de este lado. Listo. Vamos a abrir WhatsApp. Disculpen la tardanza del equipo, pero bueno, ahí vamos. Y esta es nuestra interfaz. Si tú quieres este, respaldar tu información, guardarla toda, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a, al apartado de ajustes. Nos vamos a ir a la parte de chats. En este caso, todo. Y vamos a darle copia de seguridad. Esta copia de seguridad eh, se guarda directamente, ya sea en tu tarjeta de tu teléfono o en tu... Este, eh, o, o en la nube, en este caso aquí dice que ya tenemos conectada nuestra cuenta, yo en mi caso lo que estoy usando, voy a utilizar Wi-Fi y puedo, puedes también habilitar para incluir los videos si es que los quisieras, eh, por ejemplo aquí me, me pone que es un giga, yo en este caso no los voy a habilitar, nada más le voy a dar guardar y vamos a esperar a que termine ese es un proceso un poquito tardado depende de tu equipo y de la información que tengas en el mismo de momento voy a pausar el video y regresamos en un momento que ya haya terminado la, la creación porque crea el archivo directamente en tu tarjeta y lo sube directamente a tu cuenta de internet. Bueno, nosotros ya tenemos aquí nuestro teléfono ya formateadito, limpio. Vamos ahora a bajar la, la, la aplicación de WhatsApp para restaurar todos nuestros mensajes. Vamos a buscarlo, WhatsApp. Por cierto, ya no creo tenerlo mucho tiempo por los conflictos de la información. Aquí le vamos a dar instalar y vamos a dejar que se termine de instalar. No va a tardar mucho, realmente no es una aplicación tan pesada, pero sí muy necesaria a estas fechas. <coughs> bueno, ahí ya podemos ver que ya está creada la, la carpeta, bueno, la instalación. Vamos a esperar a que termine. Realmente no tarda demasiado, así es que no hay que esperar mucho. Vamos a esperar a que termine. Ya debería haber terminado. ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos dos maneras de respaldar, como les comentaba, los archivos. Lo que es importante que es una de manera física los archivos se guardan en una carpeta aquí todavía no lo voy a abrir con nuestro navegador de archivos podemos eh, visualizar la carpeta de nuestro dispositivo yo aquí estoy en la carpeta principal de bueno no se ha creado en la carpeta de whatsapp pero yo aquí respaldé la carpeta de whatsapp por cualquier cosa en mi tarjeta externa entonces aquí en whatsapp en la carpeta de databases Aquí están todos nuestros respaldos que hemos hecho conforme ha pasado el tiempo o lo ha hecho la aplicación automáticamente. Si ustedes se fijan, pesan 400 megas. Si por ejemplo, si ustedes hicieron el proceso que hicimos hace rato, este proceso no es necesario. Pero si ustedes no tienen internet o tienen el problema de que no pueden subir archivos o no pueden bajar, lo único que hay que hacer es crea darle crear a la, data de a la base de datos y automáticamente cuando empieza a decir que va a subir, como ya crea este archivo que se llama mgstore con la fecha y punto .crip.12, punto entonces lo único que hay que hacer es este copiarlo a nuestra a nuestra carpeta de whatsapp claro hay que crear la carpeta aquí le vamos a dar crear carpeta whatsapp igual que como está acá no 
aquí hay que crear esta carpeta llamada WhatsApp. Lo que hago yo normalmente es renombrar para copiarlo completo. Aquí vamos a seleccionar todo, copiar y nos vamos al almacenamiento. Y aquí creamos la carpeta nosotros de manera manual. Pegar, aceptar y ya listo, perfecto lo que pueden hacer a ustedes para mayor facilidad es se meten a Whatsapp y le dan copiar la carpeta de databases y la pegan listo, con eso nosotros vamos a copiar toda la carpeta pero si ustedes se fijan son 3.19, lo que voy a hacer es cancelar y nada más voy a copiar el archivo que necesito que es el último con la fecha de ahora que es este bueno en este caso estamos en esta fecha vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí en, en este caso, con esto, nosotros ya al momento de entrar a WhatsApp, automáticamente nos va a restaurar. Bueno, yo lo único que puse a restaurar fueron los audios y las, y las imágenes. Entonces, bueno, vamos a esperar a que termine de copiar para que ustedes vean cómo automáticamente WhatsApp identifica que el archivo está en el dispositivo. O en su caso, si ustedes lo hicieron como lo hicimos hace rato, respaldaron la base de datos en el correo que se tenía por default, pues no hay ningún problema. Él lo va a hacer solito, lo va a detectar y lo va a descargar. Entonces no hay ningún problema. Ya una vez que estamos aquí, vamos a proceder a abrir WhatsApp. Listo. Con esto estamos procediendo a abrir WhatsApp. Aceptamos los términos y condiciones. Apuntamos nuestro número, dependiendo del país donde vivas. Nos va a pedir una validación. Vamos a esperar a que termine. Porque automáticamente va a mandar un mensaje, es correcto. Vamos a esperar a que mande un mensaje, regrese el mensaje. Ese mensaje automáticamente cuando entra al dispositivo lo va a autenticar, que es lo que está haciendo. Y pues ya, nos dejó este... Nos, de, nos permitió ya agregarnos a WhatsApp. Con esto ya estamos adentro. El teléfono lo que está haciendo ahorita es en buscar, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí dice cuenta, bueno, mi cuenta en este caso, y cuántos, este, cuánto pesa. Como yo lo tengo en el dispositivo, primero se va a fijar en la red y después en el dispositivo. Si tu teléfono no encuentra nada en la, en la red, automáticamente te va a decir que se encontró el, el dispositivo, no te va a decir cuenta, te va a decir se encontró una copia de seguridad y esto no va a estar. Te va a decir el tamaño y hace cuánto que fue hecha. Lo único que hay que hacer aquí es poner restaurar y automáticamente va a restaurar. Como esto lo va a hacer desde internet, pues bueno, se va a tardar un ratito. Realmente yo creo que unos 10 minutos al mucho, pero va a bajar todo lo que, toda la información que yo tengo y todo lo va a descargar directamente desde la web y me va a aparecer todo. Y por ejemplo, en el lapso que yo hice este respaldo que fue hace... 53 minutos hacia ahora si me mandaron mensajes automáticamente van a llegar todos esos mensajes que se quedaron atorados arriba entonces para que no tengan ningún problema o tengan pena de que les vaya se les vaya a borrar algo vayan a tener algo en cuanto a eso entonces bueno cualquier duda que tengas házmela saber aquí en el foro de soporte por whatsapp vía este vía whatsapp y si quieres que te ayude con algún detalle pues házmelo saber es así en Tokyo Animation y te cae en Pro. Ojalá y te guste el tutorial. Compártelo para que más gente se lo vaya conociendo. Y de esta manera puedan hacer sus respaldos con seguridad y no tengan problemas. Voy a esperarme un poco para que termine la, la descarga. Que si sí, la verdad está un poquito pesada. La verdad vas, vas a encontrar que tu dispositivo puede guardar hasta 4 GB de... Si te mandaron videos, si te mandaron este, imágenes muchos audios, solo todo lo que te hayan mandado pues bueno, ahí está ahorita lo único que me va a hacer es me va a identificar el teléfono, la sesión lo va a dar de alta y va a restaurar todo, voy a esperarme para que ustedes puedan ver que, que toda la información está bueno no, realmente no es tan necesario porque ustedes se van a dar cuenta automáticamente cuando ya regrese toda la información pues bueno, están en Tokyo Animation y te cae Pro. Si tienes alguna duda, házmela saber. Si puedes apoyarme compartiendo el video, pues me va a ayudar muchísimo. Y pues voy a seguirte trayendo más tutoriales más interesantes. Estás en Tokyo Animation y te cae Pro. Un saludo hasta donde estés.